I hate race discrimination most intensely and all its manifestations. I have fought it all during my life. I will fight it now and will do so until the end of my days. Do you know who the speaker of this famous species? What is your assumption? Yes. This speech is given by Nelson Mandela, one of the great leader in the history of the world. Today we will know, today we will read about his life. Please open up your book, Lesson 1, Unit 1. Uh, Dear learners, ask me about the scene passes. So, my first English first paper boy, the first scene passes that we have, that we have read. Look, this is the first letter from Reuters, or that Reuters is an international publication, publication. এটা এটা এই মূলত এখানে যে নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে তোমরা মোটামুটি জ্ঞান তোমাদের রয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট উনি হচ্ছে প্রথমে নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে কোনো একটু কথা বলে নেই উনি হচ্ছে এই পৃথিবীতে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সফল একজন প্রবক্তা উনি উনিশশো সালে উনি প্রথমে তৎকালীন যুগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে খুব বেশি অত্যাচার নির্যাতন করত তো উনি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং একটা দল গঠন করলেন এএনসি তো এই দল উনিশশো সালে হচ্ছে সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য অর্থাৎ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে নেলসন ম্যান্ডেলা তিনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ করতে হয় এই যুদ্ধের নিয়ম কানুনগুলো তিনি প্রশিক্ষণ নেন এবং ফলশ্রুতিতে হয় কি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উনি চলে যান এবং সন্ত্রাসী রূপে আখ্যা পেয়ে উনিশশো সালে রেভনিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে উনি জেলে জেলের মধ্যে উনি ওনাকে নিয়ে যায় তৎকালীন এই ঘটনাটা আমরা এখানে বলব দেখো তোমরা তাহলে ওই নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে একটা কথা একটা পত্রিকার একটা কলাম প্রকাশিত হয়েছিল সেটা হয়েছিল রয়টার্স পত্রিকায় ফিফটিন ডিসেম্বর পনেরো ডিসেম্বরে দু হাজার সালে হ্যাঁ আর এটা জোহানেস বার্গ থেকে এটা প্রকাশিত হয়েছে জোহানেস বার্গ হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার একটা অঞ্চল একটা সিটি দেখো তোমরা প্যাসেজটার দিকে খেয়াল করো তোমরা আমি যখন পড়ছি তোমরা বইটা সামনে নাও সামনে নিয়ে বসো নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড পথ প্রদর্শন করেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা গাইড মানে পথ প্রদর্শন করা সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকাকে ফ্রম দ্য সাইকেলস অফ অ্যাপারথাইট সাইকেলস মানে চেইন রিস্ট্রেইন মানে বাধা একটা চেইন থেকে অর্থাৎ অ্যাপারথাইট মানে হচ্ছে বর্ণ বৈষম্য রেসিজম জেন রেস ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা পথ প্রদর্শন করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাহলে কি কোথায় থেকে পথ প্রদর্শন করেছেন যে সেকেলস অফ অ্যাপারথাইট বর্ণ বৈষম্যর সেকল থেকে টু আ মাল্টি রেশাল ডেমোক্রেসি বহুতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বহু গণতান্ত্রিক বহুজাতিক একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের দিকে তিনি পরিচালিত করেছেন অ্যাজ অ্যান আইকন আইকন হচ্ছে সিম্বল অ্যাম্বলেম অর্থাৎ প্রতীক হিসাবে অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন শান্তি পিস শান্তি অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন মানে মীমাংসা ঐক্য সংহতি রি ইউনিয়ন রিসেটেলমেন্ট হু কেম টু এম্বোডি যিনি এসেছিলেন এম্বোডি বাস্তবে রূপদান করতে দ্য স্ট্রাগল সংগ্রাম ফর জাস্টিস ন্যায়ের জন্য রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বব্যাপী ইমপ্রেজেন্ট ফর নিয়ারলি থ্রি ডেকিডস ইমপ্রেজেন্ট প্রিজন থেকে ইমপ্রিজন অর্থাৎ জেলের মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন ফর নিয়ারলি থ্রি ডেকিডস প্রায় তিন দশক ধরে উনি আসলে উনিশশো সালে যে রিভোনিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় তো সেটা ছিল প্রায় তিরিশ বছরের যাবজ্জীবন দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ম অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হচ্ছে তিরিশ বছর সেইখানে তিনি তিরিশ বছর এই জেলের মধ্যে উনি তিন বছর আগে উনি মুক্তি পেয়েছিলেন কারণ হচ্ছে আশির দশকে মানে এই যে কৃষ্ণাঙ্গদের যে আন্দোলন এটা খুব মারাত্মকভাবে রূপ নিল 
তো যার কারণে যে শাসক গোষ্ঠী শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠী তারা ছিল সেখানে মাইনরিটি কিন্তু এই যে কৃষ্ণাঙ্গরা সেখানে ছিল মেজরিটি কিন্তু মাইনরিটির দেখা যায় তাদেরকে রুল করত শাসন করত তো যখন চূড়ান্ত সহিংসতা রূপ নিল তখন তখনকার যে প্রেসিডেন্ট ছিল উনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারাগর থেকে মুক্তি দিয়ে এই যে এই এই সহিংসতা দমনের জন্য উনি ম্যান্ডেলাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করলেন তাহলে প্রায় তিন দশক হিসাবে তিনি জেলের মধ্যে ছিলেন ফর হিজ ফাইট তার যুদ্ধের জন্য সংগ্রামের জন্য অ্যাগেনিস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল শ্বেতাঙ্গদের ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গদের শাসনের বিরুদ্ধে ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজল্ভ ম্যান্ডেলা কখনোই হারাননি হিজ রিজল্ভ রিজল্ভ হচ্ছে দৃঢ় সংকল্প ফার্মনেস স্ট্রং ডিটারমিনেশন রিজল্ভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমানসিপেশন তার মানুষের স্বাধীনতার জন্য মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম এই সংগ্রামে নেলসন ম্যান্ডেলা কখনোই আশা হারাননি হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্প টু ব্রিং ডাউন ব্রিং ডাউন মানে হচ্ছে রোহিত করা এটা একটা গ্রুপ ভার্ভ আবার যেমন ব্রিং অ্যাবাউট মানে হচ্ছে ঘটানো ব্রিং ফোর্থ উৎপাদন করা তাহলে ব্রিং ডাউন রোহিত করার জন্য অ্যাপারথাইড বর্ণ বৈষম্য হোয়াইল যখন অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওয়ার অর্থাৎ তিনি তার দেশ থেকে সিভিল ওয়ার যে মানুষের মধ্যে যুদ্ধ নাগরিক যুদ্ধ এই মানুষে মানুষের মধ্যে যুদ্ধ হওয়া বেতি রেখে তিনি চেয়েছিলেন যে এই যে অ্যাপারথাইড বর্ণ বৈষম্যকে দূর করতে হিস প্রেস্টিজ তার যে সম্মান প্রতিপত্তি অ্যান্ড ক্যারিজমা ক্যারিজমা হচ্ছে দক্ষতা মানে সহজাত দক্ষতা এই দক্ষতা তার সম্মান এবং দক্ষতা হেল্প হিম তাকে হেল্প হিম তাকে সাহায্য করেছিল উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বের সহযোগিতা পেতে সাপোর্ট পেতে সাপোর্ট পেতে এখানে দেখো হেল্প আমরা জানি হেল্প লেট মেক এগুলোর পরে ভারবের বেস্ট ফ্রম বসে এই জন্য দেখো উইন এখানে ভারবের বেস্ট ফ্রম বসেছে আই হেট রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি উনি তারও একটা বক্তব্যের কথা এখানে কোট করা হয়েছে যাই হেইট আমি ঘৃণা করি রেস ডিসক্রিমিনেশন বর্ণ বৈষম্য মোস্ট ইন্টেন্সলি অত্যন্ত তীব্রভাবে অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস ম্যানিফেস্টেশন মানে ডিসক্লোজ মানে প্রকাশ তার সকল প্রকার বহি প্রকাশ আহ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ আমি আমার সারাটা জীবন জুড়ে এর জন্য যুদ্ধ করেছি আই উইল ফাইট ইট নাও আমি এখন পর্যন্ত যুদ্ধ করছি অ্যান্ড আই উইল ডু ইট সো এবং আমি এটা করতে থাকব আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটা ছিল ম্যান্ডেলার একটা বক্তব্য ম্যান্ডেলা সেইড দিস অ্যাকসেপ্টেন্ট স্পেস এই যে অ্যাকসেপ্টেন্স মানে স্বীকৃত এই বক্তব্যটা উনি দিয়েছিলেন অন বিকামিং সাউথ আফ্রিকান ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন ফোর্টি অর্থাৎ উনিশশো সালে তিনি যে আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ওই প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় তিনি যে বক্তব্যটা দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে সেই কথার অংশ উনি আরও বলেছিলেন দ্য টাইম ফর হেইলিং অব দ্য উন্স এস খাম উনি বলেছিলেন যে তার দ্য টাইম ওই সময় ফর দ্য হেইলিং অব দ্য ওন্স দ্য হেইলিং মানে নিরাময় হওয়া ওন্স দেখো এই এই সেন্টেন্সটার দিকে একটু খেয়াল করো এখানে হচ্ছে তোমার মেইন সেন্টেন্সটা হচ্ছে দ্য টাইম হ্যাজ কাম মানে সময়টা এসেছে কোন সময় এসেছে দ্য টাইম সময় ফর হেইলিং নিরাময়ের অব দ্য ওন্স আমাদের এই যে উনি এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে আমাদের এতদিনের যাবৎ যে কৃষ্ণাঙ্গরা যে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা তাদের যে সামাজিক অধিকার এগুলো কোনো কিছুই তারা পাচ্ছে না এই এই যে তাদের যে একটা ক্ষত তৈরি হচ্ছে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে এই উনি বলেছেন যে এই ক্ষতটা নিরাময়ের এখনই সময় উনি আরও বলেছেন দ্য মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম দ্যাট ডিভাইড আজ হ্যাজ কাম এখানেও দেখো দ্য মোমেন্ট হ্যাজ কাম মুহূর্তটা এসেছে কোন মুহূর্ত দ্য ব্রিজ সংযোগ সাধন করা ব্রিজ ব্রিজ যখন ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হবে তখন এটা অর্থ হবে সংযোগ সাধন করা দ্য ব্রিজ দ্য ক্যাজম ক্যাজম মানে হচ্ছে বাধা বিপত্তি গ্যাপ ব্রেক অর্থাৎ উনি বলেছেন যে এতদিন যে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে গ্যাপটা ছিল এই গ্যাপের মাধ্যম এই এই গ্যাপটা পূরণ করার এই গ্যাপের সংযোগ সাধন করার সময় এসেছে ইন নাইনটিন 
1993 সালে ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড ম্যান্ডেলা এখানে উনিশশো সালে ম্যান্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল অ্যান অনার যেটা একটা সম্মান হি শেয়ার্ড তিনি যেটা শেয়ার করেছিলেন মানে একত্রিত হয়ে নিয়েছিলেন উইথ এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক এই যে ওনার সাথে উনি কে ছিলেন এখানে দেখো কমা দিয়ে অতিরিক্ত এফ ডব্লিউ ক্লার্কের কথা বলা হয়েছে এগুলোকে অ্যাপোজিটিভ বলা হয় তাহলে এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ককে ছিলেন দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার ছিলেন অর্থাৎ আফ্রিকার দেন সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন হোয়াইট প্রেসিডেন্ট ছিলেন লিডার ছিলেন হচ্ছে ক্লার্ক হু হ্যাড ফ্রিড হিম যিনি তাকে মুক্ত করেছিলেন প্রিজন জেল থেকে থ্রি ইয়ার্স আর্লিয়ার তিন বছর আগে অ্যান্ড নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার থাইড এবং তিনি মীমাংসা করেছিলেন অ্যাপার থাইড দূরীকরণের ব্যাপারে এন্ড এখানে নাউন হিসাবে দূরীকরণ দূরীকরণ অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে দেখো এখানে উনি ওই যে এফ ডব্লিউ ক্রাক উনি ওই যে আফ্রিকার সোয়েটার একটা এলাকা আছে এই প্রদেশে যখন সহিংসতা কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন যখন চূড়ান্ত একটা সহিংসতার রূপ নিল তখন এটাকে থামানোর জন্য উনি তার ন্যান্সল ম্যান্ডেলাকে তিন বছর আগেই উনি মুক্তিদান করেছিলেন তারপর দেখো ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে আ প্রমিনেন্ট রোল অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ এজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন ওয়েন্ট অন গো অন চালিয়ে গিয়েছিল আবার গো আফটার পিছনে পিছনে যাওয়া এগুলো কিন্তু গ্রুপ ভার্ভ ম্যান্ডেলা চালিয়ে গিয়েছিলেন আ প্রমিনেন্ট রোল প্রমিনেন্ট ভিভিট ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ বিশ্বের দরবারে অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট মানে হচ্ছে মুখপাত্র পক্ষে কথা বলা মানুষ প্রবক্তা প্রবক্তা হিসাবে হিউম্যান ডিগনিটি মানবের মর্যাদার ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস অর্থাৎ নেলসন ম্যান্ডেলা এইডস থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অত্যাচার নির্যাতন সকল ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানবতার সম্মানের জন্য মানবতার শান্তির প্রবক্তা হিসাবে পুরো বিশ্বের দরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন হি ফর্মালি লেফট হিজ পাবলিক লাইফ ইন জুন টু থাউজেন্ড সালে সে আনুষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার পাবলিক জীবন পরিত্যাগ করে অর্থাৎ তিনি মানুষের সামনে আর আসেননি বিফোর হিজ এইটি সিক্স বার্থডে টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যান তার যে দেশের মানুষ প্রিয় অ্যাডোরিং মানে হচ্ছে খুব প্রিয় অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যানদেরকে বলে উনি বলেছিলেন ডোন্ট কল মি আমাকে ডেকো না আই উইল কল ইউ আমি তোমাকে ডাকবো বাট হি রিমেইনড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট রিভার্ড পাবলিক ফিগার রিভার্ড মানে হচ্ছে রেসপেক্টেড তিনি ছিলেন একজন পাবলিক ফিগার এটা ছিল সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন উনি কম্বাইনিং যার মধ্যে একত্রিত হয়েছিল সেলিব্রিটি স্প্রিকাল কম্বাইনিং মানে সমন্বিত আর সেলিব্রিটি স্প্রিকাল মানে হচ্ছে মানে নক্ষত্র যেমন ঝকঝক করে তাহলে উনি ছিলেন মানে একজন নক্ষত্রের মতো ঝকঝক করা একজন ব্যক্তিত্ব উইথ অ্যান আন ওয়েন ওইভারিং ম্যাসেজ অফ ফ্রিডম আন ওইভারিং মানে অনর হ্যাঁ ওয়েব মানে হচ্ছে দোলা হ্যাঁ ওই যে তাহলে আন ওইভারিং মানে হচ্ছে অনর কথা অফ ফ্রিডম ফ্রিডম রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস হি ইজ দ্য অ্যাপি সেন্টার দেখো এখানে খুব সহজ রয়েছে এখানে আরেকটু কথা আমি বলে শেষ করব এখানে দেখো এরপরে একটু রয়েছে যে চার্জ উইথ ক্যাপিটাল অফেন্সেস ইন সিক্সটিন নাইনটিন রেভোনিয়া ট্রায়াল অর্থাৎ উনিশশো সালে তিনি রেভোনিয়া ট্রায়ালে সর্বোচ্চ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বিত হয়ে উনি উনি বলেছিলেন দ্য স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য ডক উইথ হিজ পলিটিক্যাল টেস্টিমনি অর্থাৎ উনি রেভনিয়া ট্রায়ালের যে বিচারের সময় উনি আদালতে দাঁড়িয়ে উনি বলেছিলেন যা বলেছিলেন এটাই তার রাজনৈতিক পরিচয় বহন করে দেখো কি বলেছিলেন উনি ডিউরিং মাই লাইফ টাইম আমি আমার সারাটা জীবন জুড়ে আই হ্যাভ ডেডিকেটেড আমি উৎসর্গ করেছি মাই সেলফ নিজেকে টু দিস স্ট্রাগল এই সংগ্রামের জন্য অব দ্য ফ্রিকান পিপল আফ্রিকান মানুষদের জন্য আহা ফোট অ্যাগেনিস্ট ওয়াইড ডোমিনেশন 
আমি হোয়াইট ডোমিনেশন মানে শ্বেতাঙ্গদের যে কর্তৃত্ব এটার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করেছি আই হ্যাভ ফট এগেনস্ট ব্ল্যাক ডোমিনেশন আমি কৃষ্ণাঙ্গদের কর্তৃত্বের জন্য আমি যুদ্ধ করেছি আই হ্যাভ চেয়ার ইস্টা আইডিয়াল আমি একটা এমন একটা আদর্শকে আমি সারাটা জীবন জোরে লালিত করি অফ আ ডেমোক্রেটিক একটি গণতান্ত্রিক অ্যান্ড ফ্রি সোসাইটি এবং মুক্ত সমাজ ইন হুইজ যেটার মধ্যে অল পার্সনস লিভ টুগেদার ইন হারমোনি শান্তিতে বসবাস করবে ঐক্য সংহতিতে বসবাস করবে সকল মানুষ একই সাথে উইথ ইকুয়াল অপরচুনিটিস সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে তো ম্যান্ডেলার এটুক তোমরা পড়বা এখানে চমৎকার ম্যান্ডেলা বলেছেন আসলে ম্যান্ডেলার জীবন থেকে আমরা যেটা সবচেয়ে গ্রহণ করতে পারি উনি বলেছিলেন যে মানে কখনোই আশা হারাতে না আর আমরা যখন কোনো আমাদের আমরা যখন কোনো উদ্দেশ্য সফল করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আশা না হারিয়ে সেই পথে চলতে হবে দেখো তোমরা জানো যে তোমাদের এই সামনের যে পরীক্ষায় এই পরীক্ষায় সিন প্যাসেজ থাকে সিন প্যাসেজ থেকে এক নং আর হচ্ছে দুই নং অর্থাৎ আনসারিং কোয়েশ্চেন আসবে আর হচ্ছে এক নংয়ে আসবে তো এক নংয়ে কিছু সিরোনিম ইম্পর্টেন্ট সিরোনিম এখানে দেওয়া রয়েছে যেমন দেখো শ্যাকলস শ্যাকলস মানে হচ্ছে চেইন রিস্ট্রাকশান অ্যাপারথাইট মানে রেস ডিসক্রিমিনেশন রেসিজম তারপরে আইকন আইকন হচ্ছে সিম্বল মডেল মানে হচ্ছে প্রতীক রিকনসলেশন মীমাংসা সেটেলমেন্ট রিইউনিয়ন এমবডি এমবডি মানে হচ্ছে বাস্তব রূপদান করা পার্সোনিফাই রিপ্রেজেন্ট রিজলভ হচ্ছে ফার্মনেস স্ট্রং ডিটারমিনেশন দৃঢ় সংকল্প ইমান্সিপেশন মুক্তি লিবারেশন রিলিজ ফ্রিডম কারিজমা চার্ম পার্সোনালিটি মানে এটা কারিজমা হচ্ছে কৌশল হ্যাঁ তার ফাওয়ার ক্যাজম মানে হচ্ছে গ্যাপ বাধা হ্যাঁ ব্রেক তারপর রিভার্ড মানে রেসপেক্টেড ভ্যালু এগুলো ইম্পর্টেন্ট আর এরপর আমরা দেখো কয়েকটা আমি আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিস আইডেন্টিফিকেশন সব সময় তোমাদের একটা দুইটা আসে তাহলে আমি আইডেন্টিফিকেশন দেখাচ্ছি এবার দেখো আমরা কিছু আইডেন্টিফিকেশন শিখবো আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিস এখানে দেখো ইমপ্রিজন ফর নিয়ারলি থ্রি ডিকেডস ফর হিজ ফাইট এখানে দেখো ফাইট ফাইট এখানে একটা নাউন আমরা জানি ফাইট ফট ফট এটা একটা ভার কিন্তু এখানে দেখো হিজ হিজ রয়েছে আমরা জানি হিজ একটা ডিটারমিনার অর্থাৎ ডিটারমিনারের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে আবার হিজ হচ্ছে কি পজিটিভ যেমন মাই হিজ হার দেয়ার এগুলো হচ্ছে এই এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেই ওয়ার্ডটা সবসময় নাউন হবে এই জন্য ফাইট এখানে নাউন এখানে দেখো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট রয়েছে যেমন নিয়ারলি নিয়ারলি থ্রি ডিকেইটস এখানে নিয়ারলি নিয়ারলি হচ্ছে এখানে অ্যাডভার ম্যান্ডেলা নেভার ম্যান্ডেলা এখানে নাউন রয়েছে নাউন নেভার লস্ট ভার্ভ হিজ রিজলভ এখানে দেখো ঠিক একই কাহিনী এখানে হিজ রয়েছে রিজলভ এখানে নাউন হিজ এখানে হচ্ছে যে ডিটারমাইনার অর্থাৎ পজিটিভ তাহলে পজিটিভগুলোর পরে সব সময় যে তোমার যদি একটা ওয়ার্ড থাকে এই যে দেখো এখানে একটা ওয়ার্ড আবার প্রিপোজিশান আবার এখানে দেখো এখানে কিন্তু টু আছে তাইলে এখানে টু প্লাস এটা এখানে ভার তাহলে টু প্লাস ভার মানে কি এখানে টু ইনফাইনেটিভ অথবা ফুল ইনফাইনেটিভ তাহলে এই ফাইট কিন্তু এখানে ভার আর ওইখানে দেখো হিজ ফাইট তাহলে এখানে হিজ থাকার কারণে একই শব্দ দেখো দুই ধরনের পার্সোভ স্পেসে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ইনফাইনেটিভ এখানে ফাইট ভার্ভ আর এখানে হিজ থাকার কারণে ফাইট এখানে নাও তারপরে দেখো হোয়াইল অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওয়ার তাহলে অ্যাভয়েডিং দেখো অ্যাভয়েড করে করে এ এ চলে আসে তাহলে দেখো বাংলায় কোনো উচ্চারণ করার সময় আইএনজি ফ্রমগুলো বাংলায় অর্থ করার সময় যখন অতিরিক্ত একটা এ চলে আসবে সেটা সব সময় হচ্ছে পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তাহলে এটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মানে এটা এখানে অ্যাজেকটিভের কাজ করেছে তাহলে অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওর তাহলে এখানে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে নাউন তারপর দেখো নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার থাইট এখানে দেখো এন্ড এন্ড আমরা জানি যে এন্ড এন্ডেড এন্ডেড এটা একটা ভার সাধারণত কিন্তু এখানে দেখো আর্টিকেল আছে আর্টিকেলের পর যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হবে যার কারণে এখানে দিয়ের পরে যে এন্ড এটা এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আবার দেখো পরে পরে আ প্রমিনেন্ট রোল এখানে দেখো আর্টিকেলের পর যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর এটা হচ্ছে নাউন 
তাহলে এখানে দেখো রোল হচ্ছে একটা নাউন আর প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট হচ্ছে এখানে অ্যাজেকটিভ অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ ঠিক একইভাবে দেখো এখানে একটা আর্টিকেল রয়েছে ওয়ার্ল্ড এখানে অ্যাজেকটিভ স্টেজ এখানে নাউন আমরা জানি ওয়ার্ল্ড কিন্তু একটা নাউন হ্যাঁ তাহলে ওয়ার্ল্ড এখন দুইটা নাউন যদি পাশাপাশি আসে তাহলে আগের নাউনটা সবসময় অ্যাজেকটিভ হবে এগুলোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টার থেকে আমি এরপরে হচ্ছে কিভাবে প্রশ্ন লিখতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো এখানে কিছু প্রশ্ন রয়েছে আর তার একটা উত্তর রয়েছে বাকি উত্তরগুলো আমি তোমাদেরকে মুখে বলবো তোমরা ট্রাই করবে ট্রাই করে তোমরা কমেন্ট বক্সে অথবা আমাকে ইনবক্সে পাঠানোর চেষ্টা করবে এর উত্তরগুলো এখানে দেখো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াই ইজ ম্যান্ডেলা কল্ড কেন ম্যান্ডেলাকে বলা হতো অ্যান আইকন অফ ফিস অ্যান্ড রিকনসিলেশন অর্থাৎ শান্তি কেন কেন মানে শান্তি এবং মীমাংসার সংহতির দূত হিসাবে ম্যান্ডেলাকে প্রতীক হিসাবে কেন তাকে বলা হতো তাহলে দেখো তুমি যখনই তুমি প্রশ্ন লিখবে তুমি আগে দেখবে যে সিন প্যাসেজের কোন অংশে এই কথাটা রয়েছে তুমি দেখো এই কথাটা কিন্তু একদম ফ্রেস্ট লাইনেই কিন্তু এটা রয়েছে হ্যাঁ তো এখানে দেখো এই এখান থেকেই তুমি উত্তর উত্তর দিতে পারবা এখন উত্তরটা হচ্ছে কি তোমাকে সাজাতে হবে তুমি যদি এখানে ভালো মার্কস ক্যারি করতে চাও তাহলে কিন্তু উত্তরটা হচ্ছে যেভাবে চেয়েছে সেভাবে তোমাকে সাজাতে হবে তুমি যদি সরাসরি বইয়ের একটা লাইন তুলে দাও তাহলে কিন্তু এটা হবে না তাহলে দেখো এই লাইনে কি বুঝাতে চেয়েছে আর আমি কিভাবে লিখেছি আমি দেখো দেখাই যে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা লেড সাউথ আফ্রিকা ল্যান্সন ম্যান্ডেলা পরিচালিত করেছিলেন সাউথ আফ্রিকাকে টু ব্রেক দ্য চেইন ওই চেইনটা ভাঙার জন্য শিকলটা ভাঙার জন্য অফ রেস ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ যে বর্ণ বৈষম্য ভাঙার জন্য তিনি সাউথ আফ্রিকাকে পরিচালিত করেছিলেন হি ইন্টেন্ডেন্ট তিনি ইচ্ছা করেছিলেন টু বিল্ড আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি অর্থাৎ তিনি একটা মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ফ্রি সোসাইটি নির্মাণ করতে তিনি চেয়েছিলেন উইদাউট শেডিং আ ড্রপ অফ ব্লাড কোনো রক্তপাত ছাড়া দ্যাটস হোয়াই এই কারণে ম্যান্ডেলা ইজ কল্ড অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনস দেখো কৌশলটা দেখো এখানে প্রশ্ন লেখার এখানে যেই কথাগুলো রয়েছে আমি কিন্তু ঠিক সেই কথাগুলি লিখেছি কিন্তু একটু অন্যভাবে তাহলে তুমি যদি সিনোনিম ইউজ করে এবং একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স বানিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্স বানিয়ে যদি তুমি এইভাবে যদি তুমি ট্রাই করো সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু দশে দশ পেতে পারো আর তুমি যদি সরাসরি হুবহু যদি তুমি বই লাইনে তুলে দাও প্যাসেজ থেকে যদি তুমি ডাইরেক্ট কোট করো সেক্ষেত্রে তুমি সর্বোচ্চ এক পেতে পারো প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য তাহলে তুমি দেখো এটা দেখলেই তোমরা বুঝবা যে প্রশ্ন লেখার আসলে সিস্টেমটা কেমন তোমার প্রশ্নে যা চেয়েছে নাম্বার ওয়ান প্রশ্নে যা চেয়েছে ঠিক ওইভাবে তোমাকে উত্তর করতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে তোমাকে সিনোনেম ইউজ করতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে যে ওয়ার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট এগুলো একটু যদি তুমি চেঞ্জ করে নিজের মতো করে যদি তুমি সাজাতে পারো তাহলে কিন্তু পরীক্ষক তোমাকে ফুল মার্কস অবশ্যই দিতে হবে তারপর দেখো এখানে উনি উনি বলেছিলেন দ্য টাইম ফর হেলিং উনি যে তার বক্তব্যতে বলেছিলেন এটা ওই যে তোমাদের দ্বিতীয় পেজের প্রথম প্যারাতেই এটা রয়েছে যে দ্য টাইম ফর হেইলিং হ্যাঁ যে এই সময়টা হ্যাজ কাম সময়টা এসেছে কোন সময় হেইলিং ফর দ্য ওমস মানে এই যে ব্যথা এতদিন যাবৎ কৃষ্ণাঙ্গরা যে তাদের মধ্যে যে ব্যথা বেদনাগুলো ছিল এগুলো দূরবিত হওয়ার যে সময় এই সময়টা এসেছে তা হোয়াট ডিড ম্যান্ডেলা মিন বাই দিস তাহলে এটা দ্বারা ম্যান্ডেলা কি বুঝাতে চেয়েছেন তুমি এখানে প্রশ্নের উত্তরে লিখবা যে দ্যাস দ্য সেন্টেন্স গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন ইজ ওয়ান অফ দ্য কোর্ট অফ হিজ স্পিচ অন বিকামিং সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাস প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য যে বক্তব্য দিয়েছিলেন এটা হচ্ছে বক্তব্যের একটা কোড বা একটা অংশ হ্যাঁ তো এখানে উনি বলেছিলেন যে দ্য টাইম দ্য টাইম হ্যাজ কাম দ্য টাইম হ্যাজ কাম ফর এস্টাবলিশিং দ্য রাইটস দ্য ইকুয়াল অপরচুনিটিস অব দ্য ব্ল্যাক পিপল অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য establish of the uh, people's right and uh, and gained his uh, people's emancipation তারপর দেখো হু ইজ ম্যান্ডেলা ম্যান্ডেলাকে এটা কিন্তু তুমি বিভিন্নভাবে দিতে পারো সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি দাও যে ম্যান্ডেলা ম্যান্ডেলা ওয়ার্জ দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা তারপরে তুমি এখানে আরও কিছু যোগ করতে পারো 
जे जे ही इज ही इज लाइक आईकन अफ पीस एंड रिकनसिलेशन देखें तुम एखे अर्थात तुम प्रत्येक सेंटेंस प्रश्न उत्तर तुम्हें चेषा करवा प्रथम एक इनफरमेशन दीते अर्थात जो उत्तर चेहरे से उत्तर साथे तुम एक दुईटा हे सपोर्टिंग सेंटेंस तुम दिए दीबा ह्वाट डज ह्वैट माइनरिटी रूल ह्वैट माइनर तुम्हारा जो इतिहास के तुम्हारा जो ह्वैटरा अर्थात श्वेतांगरा हे दक्षिण आफ्रिका के शासन करत और तीन से माइनरिटी बसिभाग मानुष कृष्णांग तरा मेजरिटी ह्वैट माइनरिटी रूल द्वारा उन्नी कि बुझिए ह्वैट माइनरिटी रूल स्टैंड द रूल द रूल अब द ह्वैट अर्थात जे जरा छो जरा छो हे संख्य अल्प हाँ तो तुम्हें यह आंसार करते पर ह्वाट डिट मैंडेला एबोमिनेट 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 मैं हम प्रचंड घृणा करा तो उन्नी मैंडेला कि प्रचंड घृणा करत मैंडेला आर एखे देखो जो तो डिट रही है तो हमें तुम्हें क्योंकि एबोमिनेटेड दीते हो तुम सेंटेंसटा क्यों शुरू करवा जे मैंडेला एबोमिनेटेड रेस डिसक्रिमिनेशन मोस्ट इंटेंसलि ये तुम्हें दिए दीबा और पर देखा जाए एक दुईटा सपोर्टिंग सेंटेंस दिए दीबा तो हमें डियर लार्नार्स हमें आशा करब जो तुम्हारा सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम कि शिखे अर्थात एक नम दुई नम प्रश्न उत्तर क्यों दीते हैं यार सम्पर्क तुम्हारा मोटामोटी बुझे छो आज के क्लसटा एखे हमें स्टप करते चाह थैंक यू भेरि माच फर बींगथ मी आल्ला हाफिज सी इन द नेक्स्ट क्लस